ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஜோஷ்வா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த இவிபிஎஸ் மூலயமா உங்களை திருப்பி சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் இவிபிஎஸில் பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேல் அண்ட் யூதா இந்த ரெண்டு தேசத்தையும் அரசாண்ட கிங்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதே கிங்ஸ் வந்து தேவனுக்கு பயந்து நடக்கும்போது என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடச்சிது அதே மாதிரி அவங்க வந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாத போது என்னென்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் பட்டாங்க அப்படின்றத லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை யாரெலாம் பார்க்கலே அவங்க போய் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வருஷம் நம்ம இவிபிஎஸில் தேசத்திற்காக திறப்பில் நின்றவர்கள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் தான் ஸ்டோரிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தேசத்திற்காக திறப்பில் நின்றவர்கள் அப்படின்னா யாருனா ஒரு தேசத்தில் வந்து ஒரு தீமையோ அழிவோ வரும்போது ஸோ அந்த தீமையோ அழிவோ வந்து அந்த தேசத்தை வந்து மேற்கொள்ளாதபடி தங்களுடைய ஜபத்தினால் தேவனை வேண்டுதல் செஞ்சு அந்த அழிவை வந்து தடுக்கக்கூடிய தேவ மக்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசத்திற்காக திறப்பில் நின்றவர்கள் ஸோ இன்றைக்கான ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம விசுவாசிகளின் தகப்பனும் தேவனுக்கு சிநேகிதருமான ஆபரகாமுடைய கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆபரகாம் அவருடைய தகப்பன் தேராகு அதுக்கப்புறம் ஆபரகாமுடைய சகோதரர்கள் நாகூர் ஆரான் அண்ட் ஆரோனுடைய குமாரன் லோத்து இவங்க எல்லாருமே ஊர் அப்படிங்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்தை விட்டுட்டு ஆரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு வந்து அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆரானில் வந்து அவங்க தங்கியிருந்த போது ஆபரகாமுடைய அப்பா தேராக வந்து மறுச்சிடுறாரு அப்போ கர்த்தர் ஆபரகாமை பார்த்து உன் தேசம் இனம் வீடு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ ஸோ நீ அங்கே போனால் ஆசீர்வாதமாக இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உடனே ஆபரகாமும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு அவருடைய வீடு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு தன் மனைவியும் கூட்டிக்கிட்டு ஆரானை விட்டு போகிறாரு ஸோ இவர் கிளம்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆபரகாமோட சகோதரனுடைய பையனாகிய லோத்துமே வந்து இவர் கூட வராரு ஸோ ஆபரகாமும் லோத்தும் அவருடைய திரளான ஆடு மாடுகள் எல்லாத்தையுமே கூட்டிகிட்டு பெத்தலகேம் அவள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு இடத்துல வந்து தங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நிறைய ஆஸ்தி மிருக மிருகஜீவன்லாம் இருந்ததுனால அவங்களுடைய வேலைக்காரங்களுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சண்டை வந்துடுது ஸோ உடனே ஆபரகாம் வந்து லோத்தை பார்த்து நம்ம ரெண்டு பேருமே சகோதரர்கள் நமக்குள்ளே வந்து சண்டை வரக்கூடாது நீ என்னை விட்டு வேணால் பிரிஞ்சு போகிறது தான் அப்போ உனக்கு எந்த இடம் வந்து நல்லதாக இருக்குதுன்னு நீ நினைக்கிறியோ ஸோ அங்கே போய் வந்து நீ தங்கியிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு லோத்துவும் யோர்தா நதி பக்கத்தில் இருக்க செழிப்பானா அதாவது கர்த்தருடைய தோட்டமாகிய ஏதேன போல் இருக்க சோதம் குமார பட்டணத்தை சூஸ் பண்ணி போகிறாரு ஆபரகாமும் மம்ரே அப்படிங்கிற ஒரு சமபூமியில் போய் குடியிருக்காரு சொத்து தெரிந்து கொண்ட சோதம் குமோரா அப்படிங்கிற பட்டணத்தில் இருந்த மக்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொல்லாதவங்களாகவும் மகா பாவிகளாகவும் இந்த மக்களுடைய பாவம் வந்து ரொம்ப கொடியதாகவும் இருந்தது ஸோ இதனால் இவங்களுடைய கூக்குரல் வந்து பெரிதாக இருந்தது ஸோ இவ் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவரே வந்து நேரடியாக இந்த சோதம் குமாரா பட்டணத்தில் நடக்கிறத பார்க்குறதுக்காக இறங்கி வராரு ஆபரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதனாக இருந்ததுனால ஆண்டவரும் ரெண்டு தூதர்களும் முதல்ல ஆபரகாமுடைய வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே மரத்தடியில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஆபரகாமுக்கு வந்து ஒரு மகனை தருவேன் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியமே கொடுத்துட்டு ரெண்டு தூதர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோதம் குமாரவை நோக்கி சொல்கிறாங்க ஸோ கர்த்தர் வந்து ஆபரகாம் கிட்ட நின்று ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த சோதம் குமார பட்டணத்தை அழிக்க போகிறேன் அவங்களுடைய பாவம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே பார்த்திங்கன்னா ஆபரகாமுடைய உள்ளம் வந்து நொறுங்கி போயிடுது ஏன்னா அவருடைய சகோதரன் மகனாகிய லோத்துவுமே அங்கே தான் இருக்கார் பட்டணம் அழிஞ்சிதுன்னா லோத்துவும் அழிஞ்சிடுவார் அப்படின்றதுனால ஆபரகாம் வந்து லோத்துக்கு மாத்திரம் வந்து வேண்டிக் கொள்ளாமல் அந்த பட்டணத்துக்காகவே வேண்டிக் கொள்கிறாரு ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவரே அங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் வந்து நீங்கள் அழிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆண்டவரும் வந்து இல்லை நான் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவருக்கு உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஐம்பது நீதிமன்றங்கள் இல்லாமல் நாற்பது நீதிமன்றங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வந்து ஒரு நாற்பது நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் அழிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ உடனே ஆண்டவர் வந்து இல்லை நான் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவருக்கு திருப்பியுமே வந்து நாற்பதுன்னு இல்லாமல் முப்பத்தொம்பது முப்பத்தெட்டு நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஒருவேளை நீங்கள் முப்பது நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் அழிப்பீங்களா அப்படின்னு நான்கிட்ட கேட்குறாரு இல்லை நான் வந்து முப்பது நீதிமன்றங்கள் இருந்தாலும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது அப்படின்னு சொல்லி போய் கடைசியாக வந்து பத்து நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் அழிப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஆண்டவரும் வந்து இல்லை நான் வந்து அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னோடனே சரி ஓகே ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க ஸோ ஆனால் அந்த பட்டணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நீதிமன்றங்கள் கூட இல்லை ஸோ எனவே வந்து கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாருனா லோத்துவையும் அவங்க குடும்பத்தையும் மட்டும் அந்த அழிவில் இருந்து காப்பாற்றி ஸோ அந்த சோதம் குமார பட்டணத்தை வந்து ஆக்னிக்குள்ளாக கர்த்தர் வந்து தீர்க்க
ஆபரகாம் வந்து பன்றாடி ஜெபிச்சாரு ஆனால் அந்த பட்டணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நீதிமன்றம் கூட இல்லை அதனால தான் அந்த பட்டணம் வந்து அழிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஆபரகாம் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் அவருடைய குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவானது லோத்துவுமே பாதுகாக்கப்பட்டார் பூமியில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்குமே அவர் வந்து தகப்பனானார் இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆபரகாமுடைய சந்ததியும் தான் நம்மளை வந்து அழைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து தேசத்திற்காக மன்றாடி ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் வந்து நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய குடும்பத்தையுமே நம்மளையுமே வந்து ஆசீர்வதிப்பார் அது மட்டும் இல்லை அந்த சோதம் குமார பட்டணத்தில் வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே பாவம் செஞ்சாலும் லோத்து வந்து நீதிமானாக இருந்தார் ஸோ அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் வந்து கடவுள் வந்து தப்பு வச்சுட்டாரு ஸோ பட்டணத்தில் இருக்க எல்லாருமே வந்து செத்து போனாங்க லோத்து நீதிமானாக இருந்ததுனால தப்பு வைக்கப்பட்டார் நம்மளும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நீதிமானாக வாழணும் அதாவது கத்துக்கு வந்து பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழணும் ஸோ நம்ம பேச்சின் மூலமாக நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் மூலியமாக ஸோ நம்ம செய்கிற செயல் மூலமாக ஆண்டவருக்கு வந்து பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழணும் இயேசு வந்து நம்மளுடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு தினமுமே அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் நீதிமானாக மாற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான அழிவுகளில் இருந்து காக்கப்பட முடியும் இன்றைக்கான புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வசனம் வந்து ரெண்டு பேர் இருபது ரெண்டு ஏழுலேருந்து ஒன்பது ஸோ இந்த புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வசனம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து மன வசனத்தை வந்து மனப்பானை பண்ணுவோம் ஆனால் அதை வந்து புரிஞ்சுப்போமா அப்படின்றது வந்து ஸோ ரொம்ப வந்து டவுட் தான் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து மனப்பானை மட்டும் பண்ணாமல் இந்த வசனங்களை வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு பேர் இருபது ரெண்டு ஏழுலேருந்து ஒன்பது அக்கிரமக்காரர்களுக்குள் வாசமாக இருக்கையில் அவர்களுடைய காம விகார நடக்கையால் வருத்தப்பட்டு நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்தை அவர் ரச்சித்திருக்க கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களை சோதனையில் நின்று ரச்சிக்கவும் அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார் இந்த வசனத்துலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுற்றி இருக்கவங்களாம் பாவம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நம்ம நீதிமானாக வாழும்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு தீங்கு வந்தாலும் அந்த பாவம் செஞ்சவங்க அழிஞ்சாலும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நீதிக்காக வந்து ரசிக்கப்படுறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கருத்திற்கு பிரியமான விஷயங்களை செய்கிறோமா ஸோ நம்ம வந்து நீதிமானாக இருக்கிறோமா அப்படின்றத வந்து பார்த்து நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியோட நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஸோ அன்டில் தன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஜோஷ்வா சி யூ ஆல் பாய் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் சங்கீதம் நூத்தி ஏழு இருபது ஹலோ குட்டிஸ் நறுக்குன்னு ஒரு ஃபேட்டில் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வானத்தில் சில டைம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் பறவைகள் வி ஷேப்பில் பறக்கிறத நானும் நிறைய வாட்டி யோசிச்சுருக்கேங்க எதுக்கு அது வி ஷேப்பில் பறக்கணும் ஒரு எம் ஷேப்லேயோ ஒரு ஓ ஷேப்லேயோ பறந்தால் தான் என்ன அப்படின்ட்டு சில டைம் யோசிச்சுருக்க முன்னாடி இருக்கிற பறவைகள் தான் ஒரு வேலை டானோ அதை பின்னாடி தான் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி போகுதோன்ட்டு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் இருக்கிறத இன்றைக்கி தான் நான் கண்டுபிடிச்சேங்க அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு பறவை எப்படி பறக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி <laughs> 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 
கூட்டு முயற்சியால தான் அது ரொம்ப தூரம் பறக்குதான் இதுதான் அந்த ரீசன்ங்க நான் அதை இப்போதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இது நிறைய பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதான் சும்மாவா சொன்னாங்க பெரியவங்க யூனிட்டி ஸ்ட்ரென்த்ன்ட்டு சரி நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்என்ன மாதிரி இருந்தா உண்மையாவா எங்க சொல்லு பாக்கலாம் கேக்கலாம் அவருக்கு வந்து டிஸ்லெக்ஸியா இருந்துச்சு என்ன டிஸ்லெக்ஸியா என்ன பாக்கிறீங்க இப்ப இந்த அக்கா படிச்சாங்க படிக்கிறது ஒண்ணும் புரியாது படிக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் லேட்டா படிப்பாங்க கொஞ்சம் லேட்டா புரியும் சொல்றது கொஞ்சம் லேட்டா எழுதும் முடியும் இப்படிதான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்ல அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கூல விட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஓ ஏன் வயசுலயோ இல்ல இல்ல இப்படிதான் நம்ம கொஞ்சம் வயச குறைச்சிக்க முடியும் சொல்லு <laughs> ஜெனி <laughs> 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 அவங்க 
பார்த்தோம் அவள் பிறந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் வந்து அவளுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கூட அவள் சோர்ந்து போகவே இல்லை சுற்றி நெகட்டிவ் தான் நடக்குது டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்குது ஸ்கூலில் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிட்டாரு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப் ஒரு டீனேஜில் இருக்காரு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சோர்ந்து போய் ஒரு மூலையிலையோ அந்த மாதிரி ஃபீலோ அவர் பண்ணவே இருந்துச்சு அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கோல் மைண்டு செட் பண்ணிட்டார் நம்ம இதை வைக்க போகிறோம் ரெக்கார்ட் ஸ்டூடியோ வைக்கணும் அவருக்கு மைண்ட் ஒரு ஆசை பட் அதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து அவர் எப்படி ரெடி பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் நீ அசந்து போயிடுவேன் ஜிசி அமௌண்ட் வேறு ரெடி பண்ணாரா ஆமாம் எந்த ஏஜில் தெரியுமா சிக்ஸ்டீன் கேஜில் ஏ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்கவே சொல்லு சொல்லு சிக்ஸ்டீன் கேஜில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேகசின் எழுதுறாரு மேகசின் எப்படி அந்த ஏஜில் மேகசின் எழுதுனாரா அது மேகசின் அவருக்கு தான் நமக்கு வந்து படிக்க கஷ்டம் எழுத கஷ்டம் ஆமாம் ஆனால் மேகசின் எழுதுறாரு அதில் வந்து அவர் எயிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸை வந்து ஏன் பண்ணுறாரு அப்பா அந்த எயிட் தௌசண்ட் டா இது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு நல்ல மனசு கூட பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற மூட்டை அவருக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த மேகசின் ப்ரிண்ட் பண்ணார்ல ப்ரிண்ட் பண்ணி எயிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் அவருக்கு தேவையில்லை எயிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா மிச்சம் இருந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் காப்பீஸை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாரு ஏ ரொம்ப நல்ல மனுஷனா இருக்காருப்பா நினைச்சிருப்போம் அதையும் கொஞ்சம் கொடுத்து கொஞ்சம் ஏன் பண்ணிப்போமே அப்படின்னு நினைப்போம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் வாங்க இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்ல நினைச்சிருப்போம் அவர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மற்ற காப்பீஸும் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டு அவருக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை மட்டும் ஏன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் அந்த மேகசின் பேர் தான் வந்து த ஸ்டூடெண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் அவரோட லைஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் ஸ்டூடியோ வைக்கிற ரெக்கார்ட் ஸ்டூடியோலாம் இப்போ பேண்ட்லாம் வாசிப்பாங்க ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடியோஸ் வச்சுருக்காரு வச்சு அது கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக வந்து அவங்களுக்கு கை கொடுக்கல இந்த மாதிரி நிறைய வழியில் அது கை கொடுக்கணும் அவர் சொல்லி போகல அது அது நெகட்டிவாக அவங்க தாஸ் தான் ஆனால் அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்குள்ளே வச்சுக்காம நீ சொல்ல சொல்ல எனக்கே அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஜெனி நம்ம குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பழக்கம் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பழக்கம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ ஏன் பண்ணால் கூட அவர் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் அவரே ஒரு அட்வென்ச்சருக்குள்ளே வந்து எடுத்துப்பாராம் எப்படின்னா ஒரு அட்லாண்டிக் ஓஷனை வந்து யார் ஃபாஸ்ட்டாக கிடக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அட்லாண்டிக் ஓஷனே ஆமாம் அந்த உள்ள வந்து போட் போவாங்க போட் போக பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு சர்ஃபிங் மாதிரி போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட்லாம் அவர் கலந்துப்பாராம் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவர் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எனக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு என்னடா மனுஷி இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாரு அவர் நினச்சி உட்காந்து சாப்பிட்லாம் கார் விதவிதமாக வாங்கலாம் ஆனாலும் ஒன்றுமே விட விடாமுயற்சியாக அவர் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இன்னொரு விஷயம் ஏர்லைன்ஸ் உருவான கதை அவருக்கு பேரில் ஏர்லைன்ஸ் இருக்குது ஜிசி என்ன ஜெனி சொல்கிற ஆமாம் ஜிசி ஏர்லைன்ஸ் இருக்குது ஏர்லைன்ஸ் எப்படி திரும்ப உருவாச்சு அவர் ஒரு நாள் வந்து ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து ஏற போயிருக்காரு ஃப்ளைட் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு இருக்கு கேன்சல் ஆனால் அவருக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகிடுச்சு டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் ஆ இல்லைடா நீங்கள் நானே ஒரு ஏர்லைன்ஸ் உருவாக்குறேண்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் அதை யோசித்து தான் பண்ணுறோம் ஜோசி ஆனால் அவர் ஒர்க் அவுட்டே பண்ணிட்டார் ஒரு ஏர்லைன்ஸ் வேர்ஜின் ஏர்லைன்ஸ் சொல்லி அவர் வந்து ட்ரெட் பண்ணிட்டார் ஆனால் அதுவும் அவருக்கு கை கொடுக்கல அது கொஞ்சம் லாஸில் தான் போச்சு அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதுவும் லாஸ் ஆகிட்டார் உடனே நைன்டி த்ரீலே உடனே அடுத்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ரொம்ப பரவலாக பேசப்படுற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது ஆமாம் நம்ம நிலா கூர் போயிட்டு வரலான்னு சொல்லுவாங்க வருது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து இப்போது கரெக்டாக சிக்ஸ்டி நைன் ஆகுது ஆனாலும் இன்னும் வரைக்கும் ஹைப்பர் லுக்குங்கிற விஷயத்தை நமக்காக லான்ச் பண்ணி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லிட முடியாது ஜெஸி ஆனாலும் ஒரு விஷயம் 
இல்ல ஜெனி எல்லாமே சக்சஸ் ஆகணும்னு கிடையாது இல்ல ஒரு சில எப்படி சொல்ல ஒரு சில ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து நம்ம நிறைய வந்து கத்துக்க முடியும் சோ ஒண்ணுத்துலயே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேவே நம்ம சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதோடயே நிறுத்திடுவோம் இவரோட ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு அவர் ஃபர்ஸ்டே சக்சஸ் பண்ணியிருந்தாருனா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இதெல்லாமே கிடைச்சிருக்காது ஸோ அவர் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஃபெயிலியராக ஃபெயிலியராக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு எடுத்து வைக்க தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருக்கு ஆமாம் இப்போது அவரை பார்க்கும்போது ரிச்சர்ட் பிரான்சனா அப்பா ஒரு வெர்ஜின் எம்ப்ளாயோட ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு ஓனர் பார்க்க எனக்கே அவரை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அவர் வேறு இன்னும் இருக்காருன்னு வேறு சொல்லிட்டே எனக்கே அவரை பார்க்கணும்னு ஆர்வமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணுறாரு அவர் நான் சொல்லலை அவருக்கு பணத்து மனசு மாதிரிக்க மூட்டு வரலன்னு நானும் யோசித்தேன் அது வந்து சின்ன வயசு அதனால் அப்படி யோசித்தேன் இப்போ நம்மளும் சின்ன வயசில் அப்போ தானே யோசித்தோம் கொஞ்சம் வளர வளர மாறி வருன்னு பார்த்தா அப்புறம் மாறி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் என்ன திரும்ப பண்ணியிருக்காரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் சேரிட்டின்னு சொல்லி போட்டு ஆன்லைனில் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து அவர் வந்து சேரிட்டி கலெக்ட் பண்ணி முடியாதவங்களுக்கும் ப்ளஸ் அவர்கிட்ட வந்து ப்ராஃபிட்லாம் வரும் இல்லை அதெல்லாம் வந்து பசங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப சூப்பர் எனக்கு இது ரொம்ப இன்ஸ்பைராக இருந்துச்சு ஸோ அவர் மாதிரி நம்மளும் வந்து எல்லாத்து விஷயமே எந்த தோற்றே போ தோற்றே போனால் கூட பரவாயில்ல அடுத்தடுத்து வந்து சோர்ந்து போகணும் எல்லாம் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு தேவை என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு நெகட் நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்துடுச்சுன்னா எல்லாமே டோட்டலாக ஃப்ளாப் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு எப்போவுமே என்ன வேணும்னா ஏதாச்சும் ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணனால நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் வரணும் என்னால் முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதே ஒரே ஃபீல்டு தான் போவேன் அப்படின்னா ஓகே அந்த ஃபீல்டில் நான் அச்சீவ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு ப்ரே பண்ணணும் ஸோ ஏசப்பாவோட ஹெல்ப் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அதுலேயே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங் வேணும் என்னென்னா நம்ம வந்து விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிச்சா கண்டிப்பாக நம்ம தேவனுடைய மகிமை என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ரிச்சர்ட் பிரான்ஸ் என்ன போல் நாங்களும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ஷைன் ஆகும்னு யோசிக்கிறோம் அதுக்கு தேவை கண்டிப்பாக ஜெசி நம்ம எல்லோரும் ஓகே பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஆ பாசிட்டிவ் திங்கிங் மட்டும் கண்டிப்பாக விட்டுறாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் இங்கேருந்து நாங்கள் விடைபடுறோம் பாய் குட்டீஸ்